Sports in a startling twist. Just days before the nation awaited the crucial announcement of the 2024 Lok Sabha elections, Election Commission Arun Goyal shook the political landscape with his sudden resignation this past Saturday. His departure, originally unforeseen, shattered the expectations of many as his tenure, intended to span until 2027, abruptly reached its conclusion. Arun Goyal is a former IAS officer. Goyal assumed office as the election commission, commissioner on November 2022. Arun Goyal's resignation has steered a lot of controversies and complexity to the election commission dynamics. It has actually shook the public because his resignation comes just before the much-anticipated announcement of 2024 Lok Sabha elections. Arun Goyal's tenure was still December 5, 2027, and he would have become Chief Election Commissioner after Rajiv Kumar, who retired in February next year. The shockwaves of Goyal's resignation reverberated throughout the corridors of power, casting a looming shadow over the Election Commission. AIMIM Chief Asauddin OIC expresses his shock over the resignation of Election Commission Commissioner Arun Goyal just before the announcement of the election schedule. OIC criticizes the government's interference in the appointment process of the election. Commissioner alleging a violation of Supreme Court guidelines. He emphasizes the need for transparency and demands on an explanation from Goyal on the government regarding the timing of his res resignation. Here's what he has to say. Take a look. जो फैज वाक्य है बड़ा ही शॉकिंग है कि इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया अपना शेड्यूल जारी करने वाला है तेरह तारीख के बाद कभी भी और उससे चंद दिन पहले इलेक्शन कमिश्नर साहब गोयल साहब अपना इस्तीफा पेश करते हैं तो इस पर नहीं मालूम क्या वजह है कि उन्होंने इस्तीफा दिया और हमने मंजिल ने शुरू शुरू में ही हमने पार्लियामेंट में जो बिल लाया गया था इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट का और इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट का मैंने खुलकर कहा था कि ये गलत तरीके से सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के खिलाफ जाकर हुकूमत चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट कर रही है यानी एक तो प्राइम मिनिस्टर होंगे उसमें और दूसरी कमेटी के मेम्बर होंगे एक मिनिस्टर और तीसरे जो है लीडर अपोजिशन होंगे तो यानी आप दो हुकूमत की तरफ जब होंगे तो जाहिर हुकूमत अपने ही पसंद के लोगों को वहां पर इलेक्शन कमिश्नर चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाएगी जो सर्च कमेटी है सर्च कमेटी में भी पूरा मेंबर ज्यादा हुकूमत के हैं तो ये बड़ा ही गलत कानून उन्होंने पास किया है मोदी हुकूमत ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट जो किया जा रहा है जो सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के खिलाफ है सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि उस कमेटी में इस तरह से हुकूमत की मेजॉरिटी नहीं होनी चाहिए क्योंकि इलेक्शन फ्री एंड फेयर होना चाहिए और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो अपॉइंटमेंट होता है वो भी आवाम को नजर आए कि भाई ये न्यूट्रल लोगों को अपॉइंट किया जा रहा है जो इलेक्शन को फ्री एंड फेयर भी कराएंगे तो खैर इन मोदी हुकूमत अपने गुरूर और तकबर की हमेशा मुजाहरे करती आ रही है और उनके पास तीन सौ एम पी हैं तो वो समझ रहे हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ जाएंगे मनमानी करेंगे तो ये जो कानून पास किया गलत है और आपका जो सवाल था कि इलेक्शन कमिश्नर साहब ने अपना इस्तीफा दिया वो खुद बताए तो बेहतर होगा या हुकूमत बताए कि एन इलेक्शन से पहले नोटिफिकेशन जारी करने से पहले उनका इस्तीफा क्या है ये बड़ा मान खैज है या फिर कुछ वजूहत है हुकूमत को चाहिए कि वो बताएं क्या वजह है और फिर अब आ गया कि हुकूमत एक इलेक्शन से नोटिफिकेशन से पहले अब आप वो दो इलेक्शन कमिश्नरों को अपॉइंट करेंगे ये चीजें चल रही हैं Arun Goyal's resignation as election commissioner leaves the Election Commission of India with only one of its three mandate top officials in their post. His resignation has left the three member Election Commission of India down to just one single of his bearer in CEC, Rajiv Kumar, after Anup Chandra Pandey retired as a commissioner last month. The Congress too expressed deep concern over Arun Goel's resignation and said that if the systematic di dissemination of the independent institution is not stopped, then democracy shall be observed by dictatorship. Mahua Moitra on the Trinamool Congress posted on X, formerly Twitter, why does EC Arun Goel resigned right after ECI's poll review meeting in Kolkata where he left abruptly? Apparently disagreed with the Delhi's dictate 
on NAM, NAM phases of the excessive force deployment will now be replaced by hand-picked yes-men. On another post, Malikarjun Karke posted election commission of election or omission. India now has only one election commissioner, even as Lok Sabha elections are to be announced in few days. He questioned why Congress President Malikarjun Karge said in a post on X. As I have said earlier, if we do not stop the systematic decimation of our independent institution, our democracy shall be observed by dictatorship, he said. RGD MP Manoj Jha also express, expressed that not only the opposition but common people are also raising questions now. Election Commissioner Arun Goel resigned one week ago, leaving only one person remaining. What does this say about our democracy? The system appears biased in favour of the ruling party. We wonder why even border with elections, he questioned. Why all this election drama when the script seems to have been written beforehand? No, no. Opposition party is not only the question. What is going on in a common nagrik? What is going on in the world? The whole system is rigged. अभी जो आपने कानून बनाया उसके बाद तो सारा पावर जो सत्ता में बैठे लोग उनके पास है वो किसको बिठाए किस प्यादे को वहां रख दे और एक स्क्रिप्ट पकड़ा दे तकरीबन एक हफ्ते पूर्व इलेक्शन कमिश्नर अरुण गोयल जी का इस्तीफा होता है अब सिर्फ एक व्यक्ति वहां बचे हैं ये क्या बोल रहा है हमारे लोकतंत्र के बारे में दुनिया में क्या संदेश जा रहा सिस्टम इज रिट इन फेवर ऑफ द रूलिंग पार्टी वो चाह रहे हैं तो हम तो कह रहे हैं चुनाव क्यों करवा रहे हो मन से 400 405 सीट ले लो कहीं से चुनाव का नाटक क्यों 